Counterflow Christianity Part 3. So ito po yung huling bahagi sa ating serye at tungkol sa pagpapakabanal. Kung matatandaan nyo, nung unang bahagi nito, tinalakay natin yung kabanalan ng Diyos. At pagkatapos, isilingit natin uh, yung jars, justified, adopted, regenerated, sanctified. And we are still in the process of being sanctified. Patuloy tayong binabanan. At uh, nung nakarami ligo, ano yung tinalakay natin? Patungkol pa rin yun sa pagpapakabanan, pero tinalakay natin ilan doon ay kung ano yung pagpapakabanan at kung alin ang hindi makitutuling na pagpapakabanan. Kung matatandaan niyo, tinalakay ko doon, yung panlabas na anyo lang na kabanalan ay hindi natin pa itutuling na tunay na kabanalan. Binigyan ko kayo na halimbawa, hindi ko masusukat ang kabanalan sa suot niyong damit. Okay? Hindi sa pananamit siya nasusukat. Pero, hindi rin naman ibig sabihin na hindi na natin uh, iingatan kung paano tayo magdamit. Kung matatandaan ninyo, tinalaki ko yan, lalo na sa mga kababaihan, to be very modest with the way you dress up. Kailangan magmamaingat tayo sa ating pananamit. Sapagkat nire-represent natin, kinakatawan natin ang ating Panginoon. So pagkabag, ang panlabas na kasuotan ay hindi sukatan so, so ng kabanalan, inihimo ko pa rin kayo na ingatan kung paano tayo malamit. Okay. Uh, Pabanggitin ko ito rito. Months ago, noong February, uh, dumating yung aking superior na aking Archbishop mula sa Indian. And during the course of our meeting, nagulat ako Kasi sabi niya sa akin, nakikita ka namin sa YouTube. Hindi ko lang tagulat ako. Sabi ko, what? How come? The church where you are teaching posts your YouTube uh, messages every Sunday. Now, I'll tell you something. Hindi ko po alam yun. And I was really caught off guard. Talagang nagulit ako sa ikulit. Yeah. Yun pala, meron kami mga bagong mga uh, church uh, leaders. Dahil hindi ko pa sila namimig dahil sa pandemic. Sinerch nila ako. At lumabas sa YouTube yung pangalan ko dahil nilalagay pala yung message ko under my name. Ito na ang problema. Ang problema, May mga nakita sila doon ang mga footages wherein I was wearing very casual clothes. Naka-polo shirt lang ako, naka-casual na pantalon. And my attention was called by the Archbishop. Sabi niya sa akin, our young priests are asking kung bishop ka, bakit ganyan lang ang suot mo habang nagtuturo ka? O sabi ko sa kanya, we are blessing as your grace. Your grace, the issue is that it's not the culture of the church to wear formal clothes during Sundays. It's an option, but it's not mandatory. But could you adjust the date? Sabi niya gano'n. If you will not wear the sutan, then at least wear something that will represent you as a bishop of the church. So if you will notice, recently, I've been wearing parole. Kung napansin niyo, hindi na ako nagpiti-shirt pag Sunday. Because nakikita pala ako sa YouTube. Hindi ko alam. Totally, hindi ko alam yun. I was totally unaware of that. Now, of course, this is not a measure 
of one's holiness. But the, the issue here is propriety. No, kung ano yung proper. So, ganun din tayo. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, hindi lang natin iisipin gusto ba ninyong magpaganda, gusto ba ninyong magbukang guwapo. Tama, okay yun, mabuti yun, walang masamado. Pero, alalaan natin na sa ating pagpapaganda o sa ating pagpapagwapo, hindi tayo nagmumukhang vain. Mga balidoso at balidosa na lang na ang malagay yung panglabas na inyo dahil hindi yun ang sukatan ng kabanalan. Remember, the kind of Christianity that we have is counterflow, countercultural. Sinabi kanina ni Leo, pagpasok niyo dito, yung kultura dito ang susundin natin, hindi yung kultura sa labas. Okay? Ganun ang ating Kristyanismo. Ganun ang ating pananampalataya. Salungan sa takbo ng mundo. Pag-iisip, pananalita, pamumuhay, pamamaraan, ilahag sa ating dapat. Sumasalungan sa takbo at kalakaran ng mundo. Sa ganun paraan, na itatanyag natin yung kabanalan ng ating Diyos. Okay. So, counterflow Christianity part Three. First step, tingnan natin ito. Invitation, nilalagyan, tinataniman. Impartation, binabahagilan. Okay. Nice kung tingnan ninyo mabuti itong dalawang salitang ito. Nang tayo ay tumanggap kay Kristo, nagsuko ng ating buhay, God imputed upon us Tinariman tayo ng binhi ng kabanala. Ulitin ko yun. Nang tanggapin natin si Kristo, nang naisuko tayo ng buhay natin sa Kanya, nang kinalanin natin siya bilang Panginoon natin, God imputed on us the seed of holiness. Tinariman ang bawat isa sa atin ng binhi ng kabanala ng bini ng pagpapakabanal. Sa makatuwid, kung ikaw at ako ay tinaniman ng Diyos ng bini ng kabanalan, wala tayong patwiran para hindi magpakabanal. Kasi tinaniman ka rin, may bini na sa iyo ng kabanalan. Yung pagtatanim ng bini ng kabanalan, once lang yan, minsan lang yan. Nung nagsuko ka ng buhay mo kay Kristo, God already planted the seed of holiness sa iyong buhay. Pero mayroong pangalawa, impartation. Binabaginan tayo. Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong lumago sa kabanalan. Now listen carefully. Imposible magpakabanal sa sarili lang nating kakayahan na hindi tayo umaasa, tumitingin, nananaman sa kabanalan ng Diyos. Okay. Wala pong likas sa ating banal. Tandaan nyo. Walang likas na mga banal dito. Wala. Isa man sa atin. Yung kabanalan nang gagaling sa Diyos. So, minarapat ng Diyos, hindi lang tayo taniman. Lagyan ang bini ng kabanalan Inamarapat niya rin araw-araw. Whenever we cooperate with the Spirit of God, God imparts sa panas. Binabahagi na niya tayo ng kanyang kabanalan. Para ba sinasabi niya, okay anak, this is the measure of your obedience. This is the measure of your love for me. Then here is the measure of holiness that I share with you. Ito yung sukat ng iyong pagtalima. Ito naman yung sukat ng aking kabanalan na ibinabahagi sa iyo. So you see, yung impartation, paulit-ulit siya nangyayari. Habang nabubuhay tayo, holiness is being imparted to us until the day that we will see the Lord and we will be glorified together with Him. So yung impartation, 
Ito yung isang bagay na dapat lagi natin inaasam. No? Dapat inaasam mo, inaasam ko, araw-araw, the God will impart upon us His holiness. Diabagi ng tayo ng kanyang kabanalan. Ang malaking tanong ay paano ba talaga magpakabanan? Paano ba tayo pinagiging banal ng Diyos? Ano-ano nga ang mga kasatkapan ng Diyos upang tayo ay banalin? So tinalakay na natin kung ano yung kabanalan, kung ano yung pagpapakabanal. Pero ang tanong, ano ba ang ginagamit ng Diyos para ikaw at ako ay banalin? Okay. Number one, ang banal ng spirit. Hindi mo tatawagin, pakinggan yung tungkol mo din, hindi mo tatawagin banal na spirito ang spirito kung wala siyang kinalaman sa pagpapakabanal natin. To a greater degree, ang pagpapakabanal natin ay nakasalalay. Nakasalalay. To the extent that we cooperate with the Holy Spirit. So ang pagiging banal mo, ang pagiging banal ko, ay nakasalalay kung, ba, kung gaano tayo humahatbang sa buhay na ito na may pakikiisa sa ginagawa ng Espiritu Santo sa ating buhay. It is the Holy Spirit that teaches us. It is the Holy Spirit that reproves us, corrects us. Siya yung nag-re-rebuke sa atin. Siya yung nag-convict sa atin. No? Pag meron tayong ginagawa ng kasalanan at kayo na konsensya, magpasalamat kayo. Ulit hindi kayo. Pag kayo ay may nagawa ng kasalanan at kayo ay na konsensya, magpasalamat kayo. Dahil yun ay kagagawan pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay nyo. Gawain nyo yun. Ipakita sa atin kung saan tayo nagkakamali, kung saan tayo nagdarapa, kung saan tayo nagkakasala. Bakit? Kasi gusto niya na umalis tayo sa ating pagkakasala. Umalis tayo sa dream at lumakad tayo muli sa liwanag at kabanalan. So the Holy Spirit will not be called holy if He has nothing to do with even our personal holiness. Pakinggan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Okay. Mateo 3.11 Binabautismo ko kayo sa tubig bilang patuloy ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Nagsasalita dito si Juan Bautista. Ngunit ang garanting na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo. Ito kay Yesa Jesus sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kay sa akin ni hindi malamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalias. Bakit po kaya sinabing Espiritu at sa apoy? Hmm? You know why? Because fire has the power to clean the dross. Ang apoy may kapangyarihan tumupo sa anumang basura meron tayo sa ating buhay. So ang personal mong pagpapakabanal, may kinalaman niyan kung gaano ka nakikiisa sa gawain ng Espiritu Santo sa buhay mo. Kasi the more that you cooperate with the Spirit of God, the more the Holy Spirit has the power to burn the dross sa buhay natin. Tupukin yung basura sa ating puso. Tupukin yung basura sa ating isip. Tupukin yung basura sa ating kaluluwa. You know, if there is one prayer that we should always pray, this is the prayer. Lord, please burn the dross. Alam niyo po yung dross? Yung dross, yun yung dumi. Kapag ka ang ginto ay namina. Meron po yung tinatawag na gold ore. May kasama yan. Hindi po namimina ang ginto ng purong ginto. Meron yung palaking kasamang gold ore. At yung gold ore, itim. Na bato. No? So in order to separate the gold 
from the gold ore, the gold will have to pass through fire. Matinding init para manusaw yung ginto at mahiwalay dun sa gold ore. Ng mga kapatid, katulad natin ay ginto. Pero yung ating pagiging ginto, laging nagudumiyan, laging nababahiran ng tumi na kasalanan. At bawat araw na ating buhay, we should be praying this kind of prayer. Father, through the power of your spirit, burn the dross within. Tupukin mo, Panginoon, yung basura sa puso ko, sa isip ko, sa buhay ko. Yun ang pagpapakabanan. You see? You cooperate with the Holy Spirit. You ask the Holy Spirit, Panginoon, i-reveal mo sa akin, ipahayag mo sa akin, ipakita mo sa akin kung saan ang mga bahagi na aking buhay na merong kasalanan, merong pagkakamali, merong pagtalikod sa iyo, merong pagtataksil sa iyo. You see, bawat araw ng ating buhay, kailangan dinadasal natin yung kung gusto natin maging banal. But here is the other part of the prayer. You pray, but the moment He reveals it to you, you cooperate. Ang problema, may mga tao na nananalangin na ganitong panalangin. Pero pag naipayag na sa kanila yung dross, yung dumi sa kanilang buhay, they would rather keep the dross than to keep the gold. No? Mas gusto yung panilang itabi yung ore kesa yung ginto. Bakit? Kasi mas minamahalagan natin yung ore kesa dun sa ginto. Mga kapatid, hindi dapat ganun. Kung gusto natin magpakabanal, the moment God reveals to us yung basura sa ating buhay, then we should be willing to undergo fire. Espiritu Santo at apoy. Yung pakikisa mo, your cooperation with the Holy Spirit results to your personal holiness. Sanctification. Okay, basahin ko natin isang talaga. At ganyan ang mga ilan sa inyo, okay? Listen for a while. Yung mga Corinthian Christians, they were the most gifted sa mga unang Kristiyano. But they were also the most carnal. Ibig sabihin, sila yung mga pinakatalentado sa lahat ng mga Kristiyano noong unang panahon. Pero sila din yung pinakamakalaman, makamundo. Okay? Marami sa kanila na nanatiling sa paggawa ng kasalanan pagamat sila ay mga Kristiyano na. At ito ang sabi ni Pablo. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo at sa Spirito ng ating Diyos. You see, it is the Holy Spirit who sanctifies us. It is the Holy Spirit who justifies us. Inaanay kang matuwid ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yung Diyos na umami sa iyo, nagturing sa iyo na matuwid ka kahit na ikaw ay makasalanan, ang Diyos din na babanal sa iyo. So walang pagpapakabanal, ulit ito to, walang pagpapakabanal, iwalay sa Espiritu Santo. Kung wala ang Espiritu Santo, wala pong kabanalan doon. Ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng Espiritu Santo sa ating pagpapakabanal. Okay? So this is not a matter of kung ano ang isusuot, kung ano ang kakainin, kung ano ang dapat na itsura natin, kung ano ang dapat na wala tayong bisyo, kung ano ang dapat na asta natin pag nasa labas natin, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, kung nagigit sa lahat, do you or are you cooperating with the Holy Spirit? Nakikisa ka ba sa ginagawa ng Espiritu Santo sa buhay mo? Yun ang pinakamalaga. Okay, meron pa? Okay, Efeso 5.18 Huwag kayong maglalasin sa pagkat sisirain lang yan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos 
ng banal na spirito. Hey, listen. Sabi ni Apostle Pablo, be filled with the spirit. Okay? Mga puspos kayo ng Espiritu Santo. Hindi po sinabi ni Pablo, mga puspos kayo ng Espiritu galing sa bote. No? Sa maraming Kristiyano, hindi po Spirit filled. Spirit filled. Maraming Spiritu ang pupus po sa atin. No? Isang Espiritu ng bote. Pero may mga nang sabi ni Pablo, huwag kayong maglalasin sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Kung hindi po ba tayo nagdadala, ang dami na nating nalamang balita, ang dami na nating napanood ng mga palabas, ng mga drama, ng mga ng mga teleserye, na dahil sa pag-inom, nasira ang buhay ng ganito, ni Galaon. Sa totoo man o sa hindi, sa tunay na buhay man o sa palabas, parehong nangyayari yan. So bakit hindi tulad ni Pablo o yung contrast na binigay ni Pablo ay huwag kayong maglalasing. Ang sinin niya to. Yung mga taong lasing, anong madalas na nangyayari sa kanila? Wala nang kontrol. Hindi ba? Okay. Tumatapang. Na normally, pagka hindi naman lasing, hindi naman ganun katapang. Dumadaldal. Samantalang pagka hindi naman lasing, tahimik lang. Nanguupa. Samantalang pagka hindi naman lasing, hindi makabasag tinggan. So, anong ibig sabihin? Pag lasing ka, lango ka sa alak, merong kumukontrol sa'yo. Tama? Hindi mo nakontrolado ang sarili mo, kontrolado ka na ng spirito galing sa bote. Okay. Pakinggan yun. Ang ito ngayon ang sabi ni Pablo, huwag kayong maglalasing. Tapos ang sabi niya, sa harit ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. So ano sinasabi ni Pablo? Ito ang sinasabi ni Pablo. Ang ibig sabihin, kung paano ang arak kumukontrol sa mga taong nasin. Dapat ang Espiritu Santo ang kumukontrol sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. Nandiyan pa ba kayo? So tandaan niyo, walang ibang dapat kumontrol sa atin kundi ang Espiritu ng Diyos. Hindi yung Espiritu galing sa bote, hindi yung Espiritu ng mundo, hindi yung Espiritu ng kapitbahay mo, hindi yung Espiritu ng uh, makapaligid sa atin, kultura, kalakaran ng mundo, hindi yun. Kundi yung Espiritu ng Diyos ang dapat na kumukontrol sa atin. Bakit? Because when we are controlled by the Holy Spirit, hmm, malalaman mo ang taong kontrolado ng Espiritu Santo. Hindi niya gagawin yung mga bagay na makalaman, makasalanan. Sa halip ang gagawin niya ay yung mga bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Kaya? Okay, pangalawa. Ang salita ng Diyos. The Word of God will never be referred to as the Holy Bible. Again, kung wala siyang kinalaman sa pagpapakabanal. Katulad ng Espiritu Santo. Katulad ng banal ng Espiritu. Ang tao natin sa Biblia, ang banal na Biblia. Ang banal na salita ng Diyos. Mga kapatid, wala pong pagpapakabanal iwalay sa ating kaalaman at sa ating pamumuhay pagtalima ayon sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng maging banal kung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. 
hindi ka pwede maging banal kung hindi mo pinapayagan na ang salita ng Diyos ay lumabos, matanim ng malalim sa ating mga puso. Okay, okay ganyan ito. Ay so, makita niyo yung yung, yung uh, connection ng Espiritu ng Diyos at ng salita ng Diyos. May mga tao na maririnig mo ganito sa akin. Pinausap ako ng Lord. Nagsalita sa akin ng Lord. Tapos meron siya sasabihin. Kaya lang, pag pinaging gawin sinabi niya, bakit yung sinasabi niya sumasaluwa sa salita ng Diyos? Balik na rin naman natin. Masabihin naman ng iba, binasa kong Bible. Ito yung mabasa ko. At ang sabi dito, ganito, ganoon, ganoon. Kaya lang, bakit yung pagkain hindi niya doon sa binasa niya ay saluma sa itinuturo ng Espiritu Santo. Listen, kailanman hindi ko kontrahin ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos. At hindi ko kontrahin ng salita ng Diyos ang Espiritu Santo. Tandaan niyo po yun. Pag merong tumayo na nagsabi ng salita ng Espiritu Santo sa kanya, na sa lumar ang sinasabi niya sa salita ng Diyos, hindi yung galing sa Espiritu Santo. Pag may tumayo at nagsabi, ito ang sinasabi ng Diyos, pero iba ang pangungusap ng Espiritu Santo sa puso namin, hindi yung galing sa salita ng Diyos. Maliwanan? Huwag kayong paliligaw. Itong dalawang ito, kailanman hindi magpokontra sa isa't isa. The Holy Spirit will guide us into all truth. Siya ang papatnubay sa ating patuko sa lahat ng katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos magpapatutuo naman tungkol sa kapangyarihan at kilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. So, corollary yan, complementary yan, Ino-complement ang salita ng Diyos ang Espiritu Santo. Ino-complement ang Espiritu Santo ang salita ng Diyos. Maliwana na. Tuloy natin. John 17.17, sabi dito ni Jesus, Pakapanalim mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them in your truth. Your word is truth, sabi ni Jesus. Nang makikita natin sa talatang ito na ang, ang salita ng Diyos may kapangyarihan gumanay sa atin. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalalaman natin kung ano ang tama at mali. Tama po ba? Nalalaman natin ang kasalanan at hindi kasalanan. Tama po ba? Pag alam mo na ang kasalanan dahil nahayag yan sa salita ng Diyos, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Alam mo na eh. Uy! Ano gagawin nyo? Iwasan nyo lang? Ano yung tinuro ko sa inyo last week? Yung pag-iwas lang, hindi yan pagpapakamanal. Remember? Kailangan umiiwas ka on one hand, pero ano yung pangalawa? Kailangan nagtatalaga ka ng sarili mo sa Diyos. On one hand, you avoid sinning. But on the other hand, you consecrate yourself, you dedicate yourself to God. That is holiness. Separation from sin and separation unto God. Humihiwalay ka sa kasalanan at humihiwalay ka para magtalaga ang sarili sa Diyos. So maliwanag na sinasabi dito, John 17.17, na ang salita ng Diyos may kapangyarihan to sanctify us. Para po yung ano. Okay, kanina din natin yung illustration ng ginto. Ngayon naman, gamitin natin yung illustration ng diamante. Diamonds. Tinuturing ang diamonds na pinakamatigas na bato. Tama ba ako? Okay. Okay. Tama. Pinakamatigas na uli ng bato. Nabago nyo ma-appreciate ang diamante, 
Hindi po yan katulad ng nabibili sa mga alahero. Na makinam, na makisla. At ang diamante, tinuturing na mas mahalaga kung dumaan ito sa maraming pagkapyas. The more na maraming kapyas na nagiging sanhin ang pagkinam nito, pagkinamaan ng iwanan, mas mahal ang diamante. Okay? So next time, when you appreciate a diamond, look at it. Tingnan niyo, marami pa siyang tapyas. Pag marami siyang tapyas, tandaan niyo, malamang yun, mas mahal yun. Pag konti lang yung tapyas, simple lang ang disenyo, hindi ka mahalan. Pero pag maraming tapyas, makinang na makinang, pag tinamahan ng liwanan, mamahalin yan. No, listen. Kung gusto natin magpakadalan. Kaya kailangan natin pahintulutan ang salita ng Diyos na pagpiyasin ang ating mga buhay. Tapyasin yung masasama nating pag-uugali. Tapyasin yung masasama nating gawi. Tapyasin yung mga mali nating pag-iisip. Yung mga mali nating pamamaraan. Yung mga mali nating pamumuhay. Then and only then will be revealed unto us the beauty of holiness. Yung kagandahan na tinuturot ng kabananan makikita natin kapag pinahintulutan natin ang salita ng Diyos na banalin tayo, tapyasin tayo ayon sa kanyang plano at ano kala. Okay, tingnan natin kung susunod na talata. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at pabisa at matalas kaysa sa alimang taba na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa pag-iwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng kita at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ganon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Lumalagos. Okay, pakita nyo ito. Hindi nyo ba nakapansin merong mga Sundays na when somebody delivers the message, pakiramdam mo, ikaw yung kinakausap ng mensero. Have you ever experienced that? Naranasan nyo ba yun? Kung hindi nyo pa naranasan nyo, ay sa abang nyo. Diba? Diba? Kailangan dapat, pag Sunday, ang prayer natin, Lord, kausapin mo ko, personal. Kausapin mo ko sa pumumagitan ng mensahe. Okay, now, mga kapatid, ito yung sinasabi na sumulat ng Hebreo. Maglala ko sa iyong kaluluwa at spirito. Nakita mo na ba yung kaluluwa mo? Hindi, pag luluwala yung kaluluwa mo, eh, goodbye Philippines ka na. Goodbye, Earth ka na. Di ba? Pero dyan maliwanag sinabi, naglalagos sa kaluluwa at spirito. Do you know what's the difference between the soul and the spirit? Hello? Alam niyo ba ang difference ng soul at ng spirit? Ha? Sino na makakaala? Sige, next time na. Tuturo ko na lang next time. Mahaba tayo sa shadow. Okay, ba yun? Utak at kasukasuan. So, ano sinasabi ko dito? Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo lumalagos sa ating buong pagkatao. Kung papayagan mo lang ng salita ng Diyos na maging mabisa sa buhay mo, mga kapatid, tatapyasin at tatapyasin yan yung mga bagay na hindi kaayay-ayay sa ating buhay. Question, how much do we cooperate with the Word of God working in our hearts? Gaano natin dinapayagan kumilos ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? Tayo ba yung mga tao na pag may narinig tayo na sinabi ng salita ng Diyos, nagpapasakot tayo? 
sumusunod tayo, o tayo yung mga tao na pag may narinig tayo mula sa salita ng Diyos, pinipili lang natin yung gusto natin sundin. Remember my message last week? We categorize sin. Sabihin na diba, ay, hindi naman ako ganong makasalanan, may mas makasalanan naman kaysa sa akin. Ikinumpara mo pa yung sarili mo sa iba. Alam niyo ba, kung gusto mong maging panan, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanino man, sa taong narito, sa silid na ito. Ulitin ko. If you want to be holy, don't you ever compare yourself with any person in this room. Never, ever. If you really want to be holy, you compare yourself with Jesus. Jesus is our standard of holiness. You know why? Kasi pag kinumpara mo sarili mo dun sa katabi mo, lagi mo masasabi, mas banal ako kaysa sa kanya. Mas matuwid ako kaysa sa kanya. Mas malaki ang kasalanan niya kaysa sa kasalanan ko. Now we categorize sin. So when you categorize sin, ano nangyayari? Hindi natin inaya ang pag-imagisa ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Nandiyan ba kayo? Okay. May magkailangan na apat lang yung points ko. Okay. Gano'n pa? Okay, number three. Send them to be here the teaching about the sacraments of the church. Otherwise known as the ordinances. Mga ordinansa ng iglesia. Okay. Now in this church, you acknowledge only two sacraments. Dalawa lang ang sacramento sa iglesia to. Okay? Una, kumunyon. Pangalawa, bautismo. Okay, kumunyon. Pinamahalaga natin yan. Mahalaga natin yung sa taas. Okay, ano yung kasulutong sa kumunyon? Okay, ano ba ang mga sacramento? Sabi ni Agustin, isang obispo sa Africa, mga panglabas, pati kayo, mga panglabas at nakikitang tanda ng mga pandoong at di nakikitang biyaya ng Diyos. Okay, mamaya, magpukumilyon, ano yung mga panglabas at nakikitang tanda? Sa komunyon, ano? Yung tinapay at yung inumin. Dalawang bagay na nakikita panda. Ano yung mga panloob at di nakikita biyaya ng Diyos? Yung biyaya ng Diyos na dumadaloy every time you partake of communion. Listen carefully. Mga kapatid, huwag natin trapuhin yung komunyon na ating ginagawa bilang isang ordinaryong pagkain ng tinapay at pag-inom. Dahil hindi yun ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, yan ay kumatawan sa katawan at dugo ni Kristo, daluyan ng biyaya ng Diyos. Okay, isa pang uh, definition ng sacramento. Majes. Tsapa. Ang polis makikilala mo pag nagpakita ng tsapa. Tama? Pag may tsapa, sabi mo, ay polis yan. O kaya, ay guwardya yan. May tsapa eh. Ang mga sakramento ay tsapa, badges ng ating pananampalataya, mga simbolo ng spiritual na realidad. Pakinggan ito mabuti. So, anong ginakatawa ng mga yun? Sinabi ko na kanina, Ano ang nakatawa niyan? Hindi, yung tinapay yung panglabas na anyo at yung ilog yung panglabas na anyo. Pero ano ang kinakatawa niyan? Ano ang sinasagisag niyan? Ano po? Katawan at dugo ni Kristo. Pakinggan yung mabuti ito ha? 
They said carefully, I don't want you to miss this. Gaano kahalaga ang katawan na dugo ni Cristo para sa iyo? Sige nga po, gaano kahalaga sa iyo ang katawan na dugo ni Cristo? Mga kapatid ko, pag-iisip na natin, walang kasing halaga ang katawan na bayubay sa krus at ang dugo tumigis mula sa krus. Walang halaga yan. Hindi natin mababayaran, hindi natin mapapantayan. Tama po ba? Maliwanan. Kung ang katawan at dugo ni Kristo ay sinasagisag ng tinapay at ng inumin na yan, mga kapatid, huwag natin tratuhin yung tinapay at yung inumin na para pagang ito'y walang mga halaga. Dahil ang sinasagisag nito, walang katumbas ang halaga para sa atin lahat. I'm not saying that you worship the bread and the cup. No. That's not what I'm saying. What I am saying is, since the bread and the cup represent the body and the blood of Jesus, priceless, beyond our ability to pay for, then treat communion as if it is exactly the body and the blood of Jesus na nahirapan at tumigis sa krus ng Albario. I tell you something. Hindi ko sa nang kong Pagbigay ito sa puso ko. Personal ko itong observation. Let's not read the million as an appendage to our worship service. Huwag natin tratuhin ang kumunyon na para pag ito'y duktong na lang, dagdag na lang sa ating pagtitipon. Tuwi natin yan na merong ganap na paghahanda ng puso, ng buhay, ng isipan. Basahin natin. Eh? Okay, teka muna, yung pangatlo pala. Okay. Mga pangkaraniwang daluyan ng biyayan ng Diyos sa buhay ng mana ng palataya. Daluyan yan ang grace eh. Sacraments are channels of God's grace. Hindi yung binigay para lang basta gawin natin, meron tayo kumain tayo. Hindi ganun. Talo yan yan, ang biyaya. Now, if you want, if you, if you really consider something as very important na siya'y talo yan pala ng biyaya, natratuhin mo yan ang buong paggalan. Di ba? Okay, ito alimbawa. Mga tatay, kayo yung nagpro-provide para sa inyong pamilya, tama? Okay. Now, mga anak, kung ang tatay mo ang nagpro-provide at ang talo yan, ng provision ng Diyos sa buhay ng iyong pamilya. Paano mo titignan ng tatay mo? Bumurahin mo ba tatay mo? Sasapakin mo ba tatay mo? Dudus sa mo ba tatay mo? Hindi. Ikagalang mo kasi dalo yan siya eh. Sa kanya dumadaan yung provision ng Diyos sa pamilya nyo. Tama? Ganon din dapat ang mga sakramento. Kung yan nakikita natin dalo yan ang biyaya ng Diyos, Tratuhin natin yan ng buong respeto, ng buong dalag. Okay. Masahin natin, sinabi ni Pablo. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nang gabing siya ay pagkano ay umuha ng tinapay. Pagkatapos niya magpasalamat, tinagputol-putol niya ito at sinabi, huli ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayong big paraan, kinuha niya ang saro pagkatapos magapunan. Sinabi niya, ang saro ito ay ang bagong tipan sa akin dugo. Sa tuwing kayo ay hinom, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ito ay sa pagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay niyo ito at hihinom sa saro ito, inihayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa sasiya ay dumating. Ang listen, sa kasunod. Ang sino man kumain ng tinapay 
at uminom sa saro ng hindi karap na narapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ngunit suriin muna ng tao kanyang sarili. Pagkatapos hayaan siya kumain ang tinapay at uminom sa saro. Ito ay sapagkat siya na kumakain at uminom na hindi karapat dapat ay kumakain at uminom ng kahatulan sa kanyang sarili. Hindi niya kinikilala ng tama ang katawan ng Panginoon. So what I'm saying, before you partake of communion, see to it na sinyasat natin ang ating mga puso at buhay. Dahil kung tanggap ka ng tanggap ng tanggap na kumunyon, nang hindi ka nagsisiyasat ng iyong puso at ng iyong buhay, hindi ka nagsisisi ng iyong mga kasalanan, ang tinatanggap po, hindi biyaya. Ang tinatanggap po, kahapulan. And you don't want to receive God's judgment. Because the moment God, God judges you, kapatid, kahit sa pamagtago, wala tayong gusto sa kataruhan ng Diyos. So please, please, whenever we celebrate the world, will you take the time? Practical tips. Pwede ba? Bago tayo makinunod. Let's move next na. Focus on the one leading communion here. Focus on the words. When the words of Jesus are repeated, this is my body, this is my blood, focus on those words. Let's move there. Hindi yung merong naglilid na dito, merong kumukuha, merong umiinom, may kumakain. Hindi po ito ang tinanong pagkain at pag-inom. I'm sorry. I'm sorry. Hindi po gano'n ang kumunyon. Lalo yan yung grasa ng Diyos. We need to search our hearts. Lord, am I right with you? Tama ba ang ating buhay sa'yo? Lord, sumusunod ba ako sa'yo? Lord, nagpapakabanal ba ako? Gusto ko pang maging banal sa pamamagitan nitong pumunyon na aking tinatanggap. Are you there? Yes. So from now on, I will explain Thank you. Before God, come to me. Before God, to treat with reverence, the ginagawa natin celebration ng pagmigo. Every time. Let's talk. Abilis na pagkilos, pagkua. Let's talk. Let's movement. The better. Kaya meron mga kapatid na nagsisiyasat ng sarili. Kaya nalangin. You know why? Communion is so important. I'll tell you, may mga tao na hindi nakakatagpo si Kristo sa pamamagitan ng mensahe. Ito yan. May mga tao na hindi nakakausap ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe na ginadala dito sa harapan. Pero may mga tao na nakaka-encuentro si Kristo every time the sacraments are celebrated. Why? Because the sacraments are supposed to make the presence of Jesus felt among us. Dapat pagka nagsaselebrate tayo ito, nararanasan natin yung presensya ni Cristo sa ating mga buhay. Yun ang communion. Kaya ang communion eh. Our common union with Jesus. That's why communion. Kono, pangkalahatan, pakikipagkaisa kay Kristo. Common union with Jesus Christ. Okay? Now let's say communion. Baptism. Okay. Sino dito na bautismohan na? Okay. Okay, before I proceed with baptism pala, sa communion, it is one sacrament that is repeated. Inulit-ulit yung communion. 
You know why? I tell you why. Kasi nga kailangan natin maging banal. At yung communion, isa yan sa daan para banalin ang Diyos sa ating buhay. Until the day, naihinto na tayo mag-communion dito sa lupa. We will stop receiving communion here. Because we will no longer need communion here. But we will feast with the love of God sa kabilang buhay. Okay? Darating pa araw na yun na tayo ay magkakaroon ng matinding tigin sa harapan ng Diyos sa kabilang buhay. Okay, baptismo. Yung baptism, isang beses lang yan nangyayari. When you get baptized, tinatatakang ka ng Espiritu ng Diyos. The moment you get baptized, para bang sinasabi ng Diyos, aking ka. Aking ka lang. Wala kung may iba, nagbang may ari sa iyo. Dali ko to. Kung hindi binay ko ng bagong libro, masulatan mo yan ang pangalan ko. At ang ganyan ko muna yung price tag. Ayaw ko nang maalala yung halaga ng libro ng aking binili. Ang ganyan ko yung price tag. Tapos sulatan ko ng pangalan ko. Tapos meron ako rubber stamp from the library of Romel Banner. Ipunin ko yun, atatakan ko yan sa harap at sa likod. Kung mawala man at may manghirang man at wala nang balak magsole ng hiniram niya sa akin, alam niya na hindi ko na yung libro akin yun. Ganun din tayo. Saan man tayo magpunta? The moment we get baptized, we are all by God. That's why it's good to remember the day that you got baptized. Maganda yung araw. Paalalahanin natin yung araw na tayo din dinautismo. Nakakandaan yun mo ba? Kailan may dinautismo? Anong pecha? Anong taon? Talaga? Okay, I got baptized on May 4, 1984. You know why? You know why? Bakit mga nagalatandaan? I'll tell you why. Isa yun sa mga paraan para sumagin natin ang ating mga sarili kung tayo yung malago sa ating kanilang palatang. I even encourage people. No? I encourage people. The way if you remember the day of your baptism, look back. Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo sa loob ng isang taon? Meron bang paglago sa iyong pagtatalaga ng iyong buhay? Kanina, no? Ulit-ulit natin sinabi, habang buhay, ibigil ang Panginoon. Habang buhay, paglilikuran ng Panginoon. Now, tanong, are you growing in your love, in your service to the Lord? Okay. Bautismo. Ano sabi ni Jesus po ko dyan? Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alamid ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo ang ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Iniutos siya ni Jesus. Gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa lahat ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So sacraments are to be treated reverently. When somebody wants to be baptized, pray for that person. When the day of your baptism comes, yearly, Remember the day that you got baptized. Alalahan niyo yun. Alalahan niyo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo sa loob ng isang tama. And be thankful. Why? Dahil yung araw ng ikaw na baptismohan, inaniman ka ng Diyos ng mga binhi ng kapanalan. Sana lumana po yung mga pinig niyo. Bawat araw ng ating buhay. Finally, Number four, ang komunidad. Ito yung pang-apat na ginagamit ng Diyos para banalin 
ang ating buhay. Una, ang Espiritu Santo. Pangalawa, ang banal sa salita ng Diyos. Pangatlo, ang mga sakramento ng Iglesia. Pangapat, komunidad. When I talk about the community, the community, let me underscore this. This is a community, right? So ito yung unang community na tinutukoy ko. May pangalawa community. When you go home, that's your family. Community yun. When you go to work, that's your community. Workplace yun. Know? When you go to school, that's your community. You see, we belong to different communities. Ang dami nating komunidad na kinagigilangan. Pero alam niyo ba, may mga komunidad na yan, ginagamit ng Diyos para tayo banalin. Mga mag-isa, nasa ito mga mag-isa ka sa kami? Okay. Nakita mo na ba yung asawa mo? Bilang kasangkapan ng Diyos. Para kabanalin ng Diyos. Nakita mo na ba? Nakatawa yun ba? Opo. Gamagdam ako. Ginagamit siya ng Lord para kabanalin. Yung nagagawa mo magtigil ng sarili. Kahit nikit na nikit ka na. O ba pa ka ba na yun? At ginagamit ng Diyos yung partner mo para ka banalin. Ginakalos yung mga nasasamang ugali. Yung paalalahanan ka tapos sa'yo pagiging mainti ng ulo, buglutin, palamura mapagbigay ng masasakit na salita, nananakit. Ang mga kapatid, paraan niya ng Diyos para ipakita sa atin kung ano yung mga bahagi ng buhay natin na kailangan pa natin magkuhin at linisin. So, be thankful that we are parts of different communities. Magpasalamat tayo kay bahagi ng iba't ibang komunidad kasi yung mga komunidad na yan, Ginagamit siya ng Diyos para tayo baguhin, para tayo banalin, para linisin yung ating mga pagkatao. Yung mga anak niyo na makukulit, pag namumulit ang mga anak niyo, I'm telling you, pero ginagawa ang Diyos sa buhay niyo. O yan, ulitin ko. Pag ang mga anak niyo makukuli, may ginagawa ang Diyos sa buhay niyo. God is revealing something. God is testing your, your patience, testing your faith. And God wants to jump off yung mga bagay na hindi na dapat makikita sa ating buhay. Kung ikaw yung tatay na dati-dati, konting ulit ng anak ko, humilipad ang kamay mo para manakit, I'm telling you, pag namulit niya yun ang anak ko, kung ikaw ay nagpapasakot sa salita ng Diyos at sa Spiritus Santo, magpabago ka. Makikita mo na hindi na yun ang matulit na gawin. At dahil hindi na yun ang matulit na gawin, matututo ka magpakabagin. Be thankful that you belong to this community. Alam nyo sa community na ito? Oh, let's face it. Hindi naman laging uh, masaya, di ba? Laging bang masaya? Ako, sabihin niyo sa akin yan. 37 years na ako sa ministry. Ang ministeryo, ang iglesia, minsan dinidescribe ko, ah, kombinasyon ng politika at sa kanang showbiz. The church is like a combination of showbiz and politics. Minsan may mga member na pipiliti kang makiayon sa gusto nila kahit hindi mo gusto. Kahit mali yung gusto nila. Kaya lang, dahil ikaw yung pastor, mapipili ka na sumangayon. Kasi pag hindi ka sumangayon, hihipitin yung sweldo mo. <laughs> Yung mga iglesia, gano'n. 
Ang tingin nila sa mga pasto nila ay mga pasahulit empleyado. Hindi ama ng kahalan. Now, what am I saying? Hindi lagi masaya sa church. There will be times, pero hindi pagkakamunuan. There will be times, para tayong nagkikis-kisan. At pag nagkikis-kisan tayo pare-pareho, eh pare-pareho tayong may kagaspangan. You can just imagine, kapag nagkis-kisan na pareho pagkaspang, masakit yun. Yung kagaspangan niya, makikis-kis sa'yo. Yung kagaspangan mo, makikis-kis sa kanya. Masakit yun. Pero you know what? You know what? Darating ang panahon pagka yung parayong magaspang, patuloy na din nagkiskisan, yung talim nila, yung kagaspa kanila, nawawala na, nababawasan na. At yung finally, umikini sila parayong. That's the best picture ng community. Ganon din sa pamilya. Yung asawa mo hindi mo makasundo. Diba? Yung pag-isi mo ng kamaga, hindi mo yung katabi mo. Tapos masasabi mo, utang na loob. Masasabi mo, utang na loob. Kung alam ko lang na ganito, ang masasabi ko lang sa mga nagsasabi ng ganyan, buti nga sa iyo. Pinili mo yan eh. Ako yung katulad ni Pablo. Para kay Pablo, mabuti pa ang huwag mag-asawa. Pero yung mga mag-aasama, hindi ko naman kayo pinipigilan. Mag-asama kayo. Tuloy niyo yung pagpakasal niyo. Okay? At yung mga may asawa na, nanatili kayo mag-sasama. Dahil gagamitin ang Diyos yung samahan niyo para kayo Banalin. Okay. Anong verse na nais kang iwan sa inyo? Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan sa halip ay pagsikapan mo maging matuwid, tapat, mapagmahal ang matayapa, kasama ng mga tao may puso malinis o binanal na tumatawag sa Panginoon. Kasama. Kasama-sama tayo. Iiwas tayo sa masama. Sama-sama tayo. Iiwas tayo sa uh, sa mga baling bagay. Sama-sama tayo. Pagsisikapan natin, maging matuwi, sama-sama tayo. Pagsisikapan natin, maging tapat at mapagbahal, sama-sama tayo. But every community you belong to, that verse applies to all the communities you belong to. Okay, mga kapatid. So, para sa akin, yan yung apat na kinakasama ng Diyos para tayo panalim. At the end of this series, I pray, may mas malalim na tayong pagkaunawa kung ano ang pagpapakabalan. God bless you.